नेपाली को पहिचान राष्ट्र निर्माण में हम अभियान नमस्कार कार्यक्रम सवाल जवाब में यहाँ स्वागत है आज को श्रृंखला में उपस्थित भैस रुद्र श्रीस हमी सवाल जवाब का विभिन्न श्रृंखला में विभिन्न विषय में विभिन्न व्यक्तित्वसंग कुरा सवाल जवाब करते आई आज विश्व क्षय रोग दिवस मनाइ क्षय रोग अर्थ टीबी जो यो रोग का बारे में विभिन्न कार्यक्रम कर रोग का बारे में रोकथाम का उपाय देखि लेकर यह रोग का लक्षण का विषय में चर्चा करसैगरी संगसंगे ये रोग रोकथाम करना का इसका उपचार का विधि का बारे में समेत आज को दिन में चर्चा परिचर्चा करने जनचेतना जगन का निम्ति खासकर यह क्षय रोग रोकथाम का निम्ति के ध्यान दून प क्षय रोग बच्चन का लगी सर्वसाधारण ने अपना पर्ने कुछ देखि लेकर सरकार वाला को भूमिका के होने बारे में समेत आज को दिन में छलफल चर्चा परिचर्चा करने विभिन्न कार्यक्रम विश्वभरी होते हैं और में विभिन्न खाल का कार्यक्रम इस सन्दर्भ में आज को श्रृंखला में हमें कुराका विश्व क्षय रोग दिवस कसरी मनाइ रंगसंगे ये क्षय रोग के हो रहा क्षय रोग बच्न सकने उपाय के क्षय रोग को उपचार पद्धति के हो भय में आज को श्रृंखला में हमें कुरा सवाल जवाब करने आज को श्रृंखला में हमीसंग होय पुष्ठ निरीक्षक रेक बहादुर था मगर वहाँसंग आज को श्रृंखला में यही विषय में हमी कुरा सवाल जवाब करने सर्वप्रथम में कार्यक्रम में वहाँ स्वागत करना चाहूँ कार्यक्रम में स्वागत यहाँ धन्यवाद आराम एकदम आराम आज विश्व क्षय रोग दिवस मनाइ है कसरी मनाइ सर्वप्रथम तो फेवर टेलीजन में जो विश्व क्षय रोग दिवस को विषय में बोलने जो सुवसर दिन भेस को मरी मरी धन्यवाद दिन चाहूँ यह विश्व क्षय रोग दिवस मनाने सन्दर्भ में आज जो संसार भरी ना यो यो दिवस हम मना गई रहने में इस भव्य रव्य रूप में मनाने क्रम में गंडकी प्रदेश में पेलो चरण बने हिजो क्षेत्रीय क्षय रोग केन्द्र में विभिन्न टीवी का टीवी एफ एम रिन्न पत्र पत्रि का पत्रकार सर मैडम को बीच में हमी अंतरक्रिया कार्यक्रम चाहे सुरुआत कर जिसले क्षय रोग संबंधी महत्वपूर्ण सन्देश जनमानस में पुगोस् मीडिया को तरफ बा भो चाहिए उद्देश्य रहे थी रही अनुरूप आज मैं फेवा टेलीजन में ये कुछ छलफल कर पाऊँ खुशी लगी रहें हमी टीवी का महत्वपूर्ण सन्देश को चाहिए विषयसंग सान्दर्भिक रह रही ब्रुसर अथवा लिफलेटर बजार का महत्वपूर्ण ठावर में चाहिए वितरण करने कार्यक्रम भैर जिससे जनसाधारण ने क्षय रोग के हो कसरी सर्च कस्ताला लग् ये विषय में राखी तो विषय क्षय रोग संबंधी कई कुछ पढ़ुन अध्ययन करूं जानून हिसाब से मनाई रह अब इस पच्चीस अस बजे लगभग साढ़े दस बजे तीर हम क्षेत्रीय क्षय रोग केन्द्र में तैं उपचार में आने जी डट्स में भर न प्रत्यक्ष रूप में स्वास्थ्यकर्मी के प्रत्यक्ष रूप में औषधी खुआन पर्ने रि बिरामी आज आ ती बिरामी के समय हम होल्ड कराश तैं चाहिए स्पेशली साधारण खाल क्षय रोग रलिकति लमो समय औषधी खुआ पर्ने खानु पर्ने बिरामी समेत हम तैं रा जिसमें अब पत्रकार मित्र आँहसंग इंट्रैक्शन करो रो औषधी सुरुआत करे निको भैर भाषन तो विषय में अंतरक्रिया हो रहा फलफूल वितरण करने कार्यक्रम भी आज रहे हजर अब यह तो दिवस मनाने कुछ भो है खासगरी अब हिजोपनी पत्रकार अंतरक्रिया यहाँ भो खासगरी स्वास्थ्य निर्देशनालय गंडकी प्रदेश है क्षेत्रीय क्षय रोग केन्द्र तेरह स्वास्थ्य कार्यालय कास्क को आयोजना में अब खासगरी जी दिवस मनाई राख्ता खेल ये क्षय रोग का विषय में क्षय रोग दिवस में जी चर्चा परिचर्चा होने गर्स अरु बेला में जो अब स्वास्थ्य निर्देशनालय सींग तो मात्र निकन क्षेत्रीय क्षय रोग केन्द्र भी लगायत विभिन्न ये क्षय रोग संबंधित विभिन्न खाल 
निकायहरू जुन गठन भएर त्यस अनुसारले रोकथाम र उपचारका लागि चाहिँ जति पनि खोलिएका छन् छ हैन तिनीहरुले अरु दिनमा अथवा अरु बेलामा चाहिँ खास कस्ता खालका भूमिका निर्वाह गरिराख्या छ यो क्षय रोगलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ अ धन्यवाद रुद्र सर एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ राख्दिनु भएको छ यथार्थमा क्षेत्रीय क्षय रोग केन्द्र भनेको पुरानो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय क्षेत्र भरिको सबै यो क्षय रोग सम्बन्धी चाहिँ नि रेफरल सेन्टर ग्रुपमा अथवा एउटा उपचार केन्द्र ग्रुपमा चाहिँ नि स्टेब्लिस्ड भएको हो अलिकति गाह्रो चाहिँ हामीलाई के भइरा थियो भने त्यहाँ क्षेत्रीय क्षय रोग केन्द्रमा चाहिँ छाती रोग सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टरहरूको अभाव अलि लामो समय रह्यो अत्यधि पनि छँदैछ तर पनि त्यहाँ अहिले चाहिँ माइक्रोस्कोपिक सेन्टरदेखि लिएर जिन एक्सपर्ट सेन्टर भनेको अहिलेको एउटा नयाँ प्र प्रविधि हो क्षयरोग पत्ता लगाउनको लागि धन धन त भनौँ न दुई दिन जति लाग्छ एउटा बिरामीले आज बिहान खकार ल्याएर दिनुहुन्छ त्यसपछि त्यसको रिपोर्ट भोलि बिहानको चाहिँ नि खकारसँग हामी दिन्छौँ तर जिन एक्सपर्ट मेसिन चाहिँ नि अलि महँगो छ तैपनि दुई घन्टाभित्र चाहिँ उसलाई क्षयरोग लागेको छ कि छैन भनेर त चाहिँ नि डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ निदान गर्न सकिन्छ भने त्यसको सँगसँगै मल्टी ड्रग रेसिस्टेन्ट भएको छ कि छैन त्योभन्दा अलिकति जिर्ण खालको चाहिँ रोग लागेको छ कि छैन भनेर त्यो पनि हामी त्यहाँ छुट्याउन सक्छौँ यो जिन एक्सपर्ट मेसिनले त्यो प्रविधि हामीले क्षयरोग केन्द्रमा चाहिँ नि राखेका छौँ त्यहाँ मात्रै होइन यो गण्डकी प्रदेशको धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङ त्यसपछि दमौली त्यसपछि मध्य बिन्दु अस्पताल कम्युनिटी हस्पिटल चाहिँ नि स्टाब्लिस भएको छ त्यहाँ पनि हामीले जिन एक्सपर्ट सेन्टर ग्रुपमा चाहिँ स्टाब्लिस गरिसकेका छौँ जसले गर्दाखेरिमा त्यो आफ्नो एरिया अनुसार बिरामीले त्यहाँ सेवा पाउनु भन्ने हिसाबले र जहाँसम्म हाम्रो स्वास्थ्य निर्देशनालयको भूमिका भनेको अ काइन्ड अफ उपचारात नभइकन प्रिभेन्टिभ भनौँ न चाहिँ नि कसरी प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ भन्ने सेक्टरमा हाम्रो अलि ठुलो भूमिका रहन्छ र अहिलेको भूमिका त झन् विशेष गरी गण्डकी प्रदेशभरिको क्षयरोग कार्यक्रमको लागि प्लानिङहरू कसरी गर्ने नीतिहरू कसरी बनाउने अनि मागन के अरे कार्यविधिहरू कसरी बनाउने प्रोग्रामहरू कसरी सेट गर्ने यी कुराहरूमा चाहिँ अलिकति तल्लिन रहन्छौँ र जहाँसम्म स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीको त अब ओभरलमा पोखरा महानगरपालिका यसमा पर्ने हुँदा र अत्यधिक बिरामी पनि अब पहाडी जिल्ला भए पनि यहाँ निकै छ र कास्कीभरिका जति पनि बिरामीहरू हुन्छ त्यहाँ का बिरामीहरूसँग स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीले सम्झाएर काम गर्ने गर्नुहुन्छ र क्षेत्रीय क्षय रोग केन्द्रलाई त हामीले अ काइन्ड अफ एउटा रेफरल सेन्टरको रूपमा चाहिँ मान्ने गर्छौँ मानिरहेका पनि छन् एघारवटा जिल्ला भरिका सबै जस्तो कि क्षय रोग सम्बन्धी चाहिँ प्रब्लम पऱ्यो समस्याहरू लिएर आउने बिरामीहरू सो पहिलो चोटि चाहिँ त्यहाँ आउनु पर्ने हुन्छ र आउनु भएको पनि हामी देखिरहेका छौँ त्यसको सँगसँगै क्षय रोगमा चाहिँ अर्को आपूर्ति व्यवस्थापन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग गर्नुपर्ने पहिलो बिरामी पत्ता लगाउने बित्तिकै उनीहरूलाई दिनुपर्ने औषधि नै हो यो औषधिको लागि चाहिँ नि क्षेत्रीय क्षय रोग केन्द्रले एक एउटा जिल्लाभरि चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ गरिराखेको अवस्था हो यो व्यवस्थापन गर्नको लागि हाम्रो पनि त्यसमा भूमिका रहन्छ स्वास्थ्य निर्देशनालयको हजुर जस्तो अब अहिले आज विश्व क्षय रोग दिवस मनाइराख्दाखेरि अब क्षय रोगीहरूको अवस्थाका कुरादेखि लिएर नेपालमा एउटा क्षय रोगको अवस्था कस्तो छ त्यसलाई रोकथाम गर्ने कुरादेखि लिएर होइन यहाँले भनिहाल्नु भयो उपचारात्मक कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूमा विभिन्न निकायले आफ्नै ढङ्गले काम गरिरहेको अवस्था छ भनेर भनिसक्नु भयो होइन अहिले चाहिँ खास गरी अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ नेपालमा अनि यो गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ यो क्षय रोगको अवस्था चाहिँ कस्तो छ स्पेसियली भन्ने हो भने गण्डकी प्रदेश भन्दा अगाडिको अवस्था अलि 
अलि बिगाल अवस्था नै थियो भनेको मतलब कपिल वस्तु रुपन्देही र पूर्व पहिलाको नवल फरासी अब अहिले आएर ती जिल्लाहरु चाहिँ गण्डकी प्रदेश अथवा गण्डकी प्रदेश भित्र पर्दैन अहिले पाँच नम्बरमा पर्छ र नवल फरासी पनि लगभग 50% जति पाँच नम्बरमा पर्छ भने अरु 50% मात्रै चार नम्बरमा पर्छ यो मैले के भन्न खोजिरहेको भने अत्यधिक टिभीको बिरामी हुने चाहिँ नि जिल्लाहरु तिनै हुन् तर पहाडी जिल्लाहरु भए पनि यतातिर नभएको हैन बिरामीहरु प्रशस्त मात्रामा छ हामीले यो कार्यक्रमलाई सबल बनाउनको लागि सर्वप्रथम त स्वास्थ्यकर्मी भनेको सामान्य स्वास्थ्यकर्मी देखि लिएर चिकित्सक सम्म डाक्टर सम्मलाई चाहिँ नि ट्रेनिङ तालिम दिलाउन एकदमै जरुरी रहेछ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो तालिम गराउने प्रक्रियाहरु अ 11 वटा जिल्ला अनि स्वास्थ्य निर्देशनालय त्यसपछि क्षय रोग केन्द्र मिलेर हामीले संयुक्त रूपमा चाहिँ गरिरहा छौ यो गर्ने प्रक्रिया पनि छ अझै अब केही समयपछि हामी निरन्तर चाहिँ त्यसमा लागि पर्छौ जले गर्दा कार्यक्रमलाई सबल र सक्षम बनाउनलाई अझै त्यसले भूमिका खेल्छ यो तालिमले तालिम भन्ने बित्तिकै तपाईको कि हो कसरी सर्छ देखि लिएर यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने र एउटा बिरामी कुनै संस्थामा आएर दर्ता भयो भने त्यो बिरामीलाई उपचारपछि पूर्ण रूपमा उपचारपछि त्यो राम्रोसँग निको भएर गयो कि गएन भयो कि भएन त्यसमा चुनौतीहरु के के आउँदो रहेछन् यी कुराहरुलाई अपडेट राख्नको लागि रेकर्डिङ रिपोर्टिङ भनिन्छ त्यसको लागि पनि तालिमले धेरै सहयोग पुर्याउँदो रहेछ त्यही नै छ अहिले चाहिँ नि हाम्रो गण्डकी प्रदेशको योजना र अर्को चाहिँ आगामी दिनहरुमा अहिले सकेसम्म धेरै बिरामीहरु एउटा भनौँ न हिडन भित्री रूपमा चाहिँ लुकिछिपी रहेर नबसोस् भन्नको लागि जो घर परिवारमा चाहिँ नि बिरामी हुन्छ छरको बिरामी छ भने त्यो घरको सम्पूर्ण बिरामीहरु सरी उसका परिवार अरु चाहिँ नि सामान्य खोकी लाग्यो भने पनि जचाउन आउ कतै छैन लाग्यो कि भनेर र उनीहरु बुझ्छन् पनि अहिले त पहिलाको तुलनामा बुझ्छन् पनि सामान्य खोकी लागिहाल्यो भने हैन कतै छैन पो लाग्यो कि भनेर आउनु हुन्छ र त्यसको लागि पनि यदि त्यसरी आएन भने पनि हामीले यो कन्ट्याक्ट सर्भे सम्पर्क परीक्षण भनेर गर्ने गरिन्छ त्यो कार्यक्रममा पनि राखिएको छ जसले गर्दा त्यसरी पनि बिरामीहरू आउनु हुन्छ र सबभन्दा मेन कुरो त हिजोको जुन इन्ट्र्याक्सन पत्रकार सम्मेलन पछि पनि विभिन्न ठाउँमा ती कुराहरू पुग्छन् र त्यसको माध्यमद्वारा हो हामी त रोगलाई लुकाएर बस्यौँ भने आफैलाई असर पर्छ भन्ने कुरा उनले लुकाएर नराख त्यसले गर्दाखेरिमा पनि अझै बिरामी आउँछ भन्ने मैले आस गरिरहेको छु अब यो क्षय रोगीहरू पत्ता लगाउने सन्दर्भमा पनि यहाँले धेरै काम गरिराख्नु भएको छ होइन विभिन्न जो खालका डेटाहरू पनि यहाँले निकाल्नु भएको छ यहाँहरूको तर्फबाट जुन यो क्षय रोगीहरू पत्ता लगाउने कुरामा चाहिँ जस्तो अब त्यो लक्षण देखिसके पछाडी अथवा सामान्य खालको खोकी लाग्दा अथवा एउटा खालको लक्षण देखिसकेपछि मलाई क्षय रोग लाग्यो कि भनेर अलि सचेत भएका बिरामीहरू जो छन् उनीहरू स्वास्थ्य संस्थामा गएर जचाउँदाखेरि चाहिँ ल क्षय रोग रहेछ भन्ने ढङ्गले त्यही अनुसारले उपचार गर्ने कुरा त एउटा भइहाल्यो तर चाहिँ जसले त्यो कुरामा अलि ध्यान नदिने त्यस्ता सर्वसाधारणहरू होइन जसले चाहिँ अब स्वास्थ्य संस्थासम्म नपुग्ने अथवा यो ठिकै छ यस्तै तरिकाले अथवा घरेलु उपचारका हिसाबले पनि मैले यो निको पार्न सक्छु भन्ने ढङ्गले अथवा अनेक खालका विश्वासहरूका कारणले गर्दाखेरि पनि स्वास्थ्य संस्थासम्म यस्ता समस्याहरू नआएकाहरू पनि थुप्रै छन् होइन यो सन्दर्भमा चाहिँ के के गरिरहेको छ खास गरी यो स्वास्थ्य निर्देशनालयको तर्फबाट अहिले यो क्षयरोगी पत्ता लगाउनलाई चाहिँ के गरिरहनु भएको छ सर एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हुन त यो प्रोग्राम प्लानिङ गर्दाको क्रममा पनि गत विगतमा हामीले स्थानीय लेभलमा विशेष गरी स्थानीय लेभलमा अब अहिले त क्षय रोगको बिरामीको सङ्ख्या त सहर बजारमा नै अलि बढी भएको हामी पाएका छौँ तर एउटा ग्रामीण लेभलको तुलनामा सहर बजारमा अलि इजी हो उपचार गर्न आउनलाई केही सामान्य समस्या भइहाल्यो भने आइहाल्छन् र जहाँसम्म हजुरको प्रश्नमा चाहिँ 
हमें पैला पैला भाग एक दुई वर्ष अगाड़ी तो खाले कार्यक्रम कस्तो भामी झाँक्री समेत हमें ओरिएंटेशन कर न कि धर बिरामी पैला धामी झाँक्री संग अलमल अलमलिनी अस पच्चीस झारफुक करने अल लमो समय पीछे जीर्ण भैस बल्ल हमीसंग आईपुग्ने समस्या थी जब तो धामी झाँक्री कार्यक्रम हम अर के बिरामी तब आयो आयोनी ठीक है हजर को काम भी कर स्वास्थ्य संस्था में जान जानूला तीन सन्देश नहीं बताइन होगा भनी सके वहाँ काम करूँ तर अंतिम में स्वास्थ्य संस्था पठाई दूध त्यो बाटो पुल को काम हमें कर रेसरी बिरामी पची हो ठीक झारफुक में जान पर्द अभी स्वास्थ्य संस्था में तो झन नगे न होने रहे हिसाब से लुकी छिपी बस्ना चाहेन रेस को प्रतिफल अभी हम पाई रह कि अब सामान खोकी लगाए हमी स्वास्थ्य संस्था गए जुचा पर्च रो चाहोग में राम पक्ष के भन्न यो लैब को सुविधा बने को अलग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अथवा पीएससी भाषा कि अस्पताल कि ठूल बजार तीर आर क्षयरोग निंत्रण कार्यक्रम हम के सामान्य हेल्थ पोस्ट में सामान्य सब हेल्थ पोस्ट में हमें माइक्रोस्कोपिक सेंटर चाहिए राखे अथवा माइक्रोस्कोप चाहिए बिरामी पत्ता लगन सकता भाई तो तालीम दिए माइक्रोस्कोप दिए लैबक मैं भाई न रहे अयब अनामी स्टाफ नर्स जोशी के अन्न स्वास्थ्यकर्मी लैब संबंधी ट्रेनिंग कराने अभी तो सुविधा चाहिए हमें कर गंडकी प्रदेश में थुप्रो सो खाल जिसग लगे हस्पिटलम दौड़ी रहन पर्च भाई देखि बना के मतलब सामान्य हेल्प पोस्ट में हम डायग्नोसि कर सकता तो प्रावधान ने अभी बिरामी अलग सेवा पाई रख्वे तर अज्ञान हमी समस्या कहने भैर भाई मैं अगड़ी भी कुरा कर गंडकी प्रदेश में सींग एटा रे टीबी को रेफरल सेंटर के रूप में काम कर पर्ने संस्था क्षयरोग केन्द्र हो अब क्षयरोग केन्द्र में न डॉक्टर मुकुंद आचार्य डाक्टर साहब लगाय थुप्रो डाक्टर साहब काम कर छाती विशेषज्ञ डाक्टर साहब जब मुकुंद डाक्टर साहब को रिटायर लाइफ पची अभी छाती विशेषज्ञ भाई तैं छाइन जल्ले कहीं अब पेरिफेरल बा क्षयरोग केन्द्र लिश्वास कर ठूल संस्था क्षयरोग चाहिए डायग्नोसि करना भाई तर हमें तो कहीं एकदम खड़क क्षेत्रीय सहर केन्द्र में जानूस भाई भापनी डाक्टर साहब तो हो तर अब विशेषज्ञ डाक्टर नारण चाहिए प्रब्लम हो यो यह हम गंडकी प्रदेश भरी का सब जनमानस ने बुझने पर्ने क्षेत्रीय सहर केन्द्र जस्त में छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर ना प्रब्लम आँद तर हमें तैं के भाजा जिन एक्सप्रेस सेंटर को कुरा मैं करें जो दुई घंटा भित्र चाहिए हमी क्षयरोग कि एक दुईवटा बैक्टेरिया भाई भी हम तुरंत देखने सकता क्षयरोग हो कि जान सकता रोक एमडीआर मल्टी ड्रग रेसिस्टेन्ट चाहिए भाग छोटी हम तत्काल था पा सकता तो प्रविधि चाहिए तैंस पच्चीस अर्क खगार जांच नहीं जो सामान्य जमा देखिने थी छ अर्क हमें क्षयरोग में कि भादा खेल में वन वे गई रहन हम फर्क हेने गर्स बना के मतलब पेरिफेरल में अभी मैं हेल्पर्स में हम खका जाँचने गर्स अथवा क्षयरोग पत्ता लगने भाया छो वहाँ जा जाँचने क्रम में ठीकसंग जाँच्भक इसलिए क्वालिटी कंट्रोल करने जल्ले तो काम क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्र ने कर खुशी भी छू तर अब विशेषज्ञ डॉक्टर ना भन न हम हमी भाई मथिलो मत का चाहिए अथवा मथिलो नि बुझीदिप कि 
छैर केन्द्र जस्तो ठाउँमा चाहिँ नि विशेषज्ञ डाक्टर हुन एकदमै जरुरी छ अब जहाँसम्म लाग्छ अब यो बिरामीहरु पत्ता लगाउने क्रममा त मैले अगाडि भनिहाले तालिम सबैले चाहिँ दिदै छ यो सन्दर्भमा हामीले पीपीएम भन्ने एउटा चाहिँ नि कार्यक्रम पनि प्रबल रुपमा लिएरा छ सञ्जालहरुसँग मिलेर त्यो भनेको प्राइभेट नर्सिङ होम अथवा पोलिक्लिनिकमा जति काम गर्ने हाम्रो डाक्टर सबहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि हामी ओरिएन्टेसन गराउँछ उहाँहरुले जान नजाने र हैन त्यो एउटा सिस्टम भित्र कसरी लिएर आउने भनेर उहाँहरुलाई पनि सामान्य चाहिँ नि ओरिएन्टेसन गराउँछौ सकेसम्म सबैलाई भन्ने प्रयास छ तर भनौँ न लगभग अब हामीले जुन सोचे अनुरूप त हुन सकेका छैन तर पनि धेरै भन्दा धेरै डाक्टर सबहरुलाई यो डब्ल्युएचओ को टिभी को चाहिँ नि डायग्नोसिस गर्ने अथवा औषधि उपचार कसरी गर्ने त्यो प्रोटोकल प्रोटोकल भित्र ल्याउनको लागि चाहिँ त्यो पीपीएम पब्लिक प्राइभेट मिक्स भन्ने एउटा चाहिँ कार्यक्रम छ जसले गर्दा सामान्य बिरामी प्राइभेट नर्सिङ होममा गएर महँगो औषधि गभर्नमेन्टमा पाइने निशुल्क औषधि त्यहाँ औषधि के पैसा तिरेर खानु नपरोस् त्यो कुराहरु डाक्टर सबहरुले पनि त्यो बिरामीलाई भन्दियो किनभने सबैलाई थाहा छ छैरक औषधि निशुल्क गभर्नमेन्टको सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा र प्राइभेट के के रे हस्पिटलहरु पनि म राखिहालु गण्डकी मेडिकल कलेज यही चाहिँ पोखरामै छ त्यस्तै गरी म नेपाल टिचिङ मेडिकल कलेज हैन हस्पिटल अब त्यहाँ त्यहाँ पनि चाहिँ नि निशुल्क चाहिँ हामी उपचार गरिरहेका छौ त्यस्तै गरेर मेडिकल हलहरुले पनि गभर्नमेन्टले जस्तै चाहिँ नि सेवा दिइराख्नु भएको छ फर एक्जाम्पल राम बजारमा छ नररी मेडिकल हल त्यहाँबाट पनि 30 35 जना भन्दा बढी बिरामीले डेली रुपमा चाहिँ नि निशुल्क औषधि छैरक औषधि पाउनु भएको छ त्यस्तै गरेर त अर्को शान्ति मेडिकल हल भन्ने छ केसिङ पुल नेर त्यहाँ पनि चाहिँ नि एक दुई जना बिरामीलाई समस्या परेर हामीले त्यसै सुरुवात गर्यौ अहिले थुप्रो बिरामीले त्यहाँबाट डेली रुपमा चाहिँ औषधि खानु भएको छ यो उदाहरणको लागि मात्र पेश गरिहाल्यो यस्तै गरी अरु जति पनि चाहिँ नि संघ संस्थाहरु अथवा चाहिँ प्राइभेट चाहिँ नि हस्पिटलहरु छन् उहाँहरुले पनि गभर्नमेन्टलाई अझै चाहिँ नि सहयोग गर्ने प्रयास गरौँ म स्वास्थ्य निर्देशनालयको तर्फबाट निवेदन गर्न चाहन्छु हजुर जस्तो अब आज क्षयरोग दिवस मनाइराख्दाखेरि हैन यस वर्षको नारा पनि छ समय अबको क्षयरोग अन्त्यको भन्ने चाहिँ खासगरी अब यो क्षयरोग अन्त्य गर्नका लागि चाहिँ अब के के कुरा गर्नु पर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ धन्यवाद यसमा चाहिँ सर्वप्रथम त क्षयरोग आफैमा सजिलोसँग एक एक बाट अर्कोमा सर्छ यो लगभग सबैलाई थाहा छ तै पनि थाहा पाउनु भएको छैन भने पनि क्षय रोगी बिरामीले जसले उपचार गरेको छैन भने सामान्य हाँच्यो अथवा खोक्दाखेरिमा लाखौँ किटाणुहरू बाहिर निस्कन्छ अनि त्यसपछि अरू स्वस्थ व्यक्तिले सास लिँदा चाहिँ नि उसको फोक्सो भित्र पुग्छ पक्षमा पुगिसकेपछि जब त्यो बिरा त्यो स्वच्छ व्यक्तिको स्वच्छ व्यक्तिसँग रोगसँग लड्ने क्षमता अलिकति कम छ भने रोग लाग्ने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ त्यही अनुरूप अब थुप्रो छ अब यो क्षयरोगमा चाहिँ नि जसले बढी जाँड रक्सी पिउँछ अथवा जो धुलो धुवामा अलिकति बढी चाहिँ नि के अरे काम गर्छ विशेष गरेर इटा इटा भट्टी भयो अनि त्यसपछि धुलो धुला जति अब ढुङ्गाहरूमा काम गर्ने अब यो झेल भयो जहाँ अलिअलि बढी मानिसहरूको भिडभाड अथवा क्राउडी अवस्था रहन्छ त्यस्तो त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ नि रहेका व्यक्तिहरू भनेको एकदम जोखिम हो हुन त र अर्को चाहिँ अझै समस्या के त भन्दाखेरिमा यो गाउँ घरमा हामीले दाउराबाट चाहिँ आगो बाल्ने गर्छौँ त्यो धुवा पनि एकदम शरीरको लागि बेफाइदा नै हो त्यस्तै गरी सहर बजारमा गाडीबाट निस्कने धुवाहरू अनि त्यसपछि त्योसँग रहने धुलोहरूलाई हामीले राम्रोसँग भनौँ न मास्कले त त्यही हो धुलो जगाउने काम मात्रै गर्ने हो ब्याक्ट्रीलाई छ्याक्ने काम त गर्दैन अहिले एन नाइन्टी भन्ने एउटा मास्क छ 
तो मार्क चाइन लगाने सकी है वानी आई मी धेरे छह रोग बाद बस उन सकते हैं तारा पानी ये कुरार में चाहे हम लोग किती विचार पुराने सके वानी रोग बाद चाहे बस न सकें चाहे जिस तारीख के तीन या अली आगाडी कोटियानो भाग कुरा चाहे जन शक्ति अभाव में यो संदर्भ में उपचारात्मक कुरा देखिले रह अन्य कुरा में अपने अप्ठेरों पर राज्य बने कुरा आयो है ना आइले तीन टा सरकार बने ऐसा अब संगमर बनी था प्रदेश था तेज पसी स्थानीय सरकार बनी था अब सरकार को तरफ बाटा चाहि� संगीत स्वरूप अनुसार कोई पर चाइनी ये सुपरवाइजरी पोस्ट और उतना अब कहाँ कहाँ शेडों में पढ़नी होगी बनने जैसे इन बात है जहाँ जहाँ ये छायरक नियंत्रण कार्यक्रम में चाइनी अली 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 बड़ी जोड़बल दिए रखे हम करी रहने वाले साथ ही रहो वहाँ रो देरी जैसे शेडों में चाइनी पढ़नी होगी बनने जैसे � ये छाई कुछ तो नहीं था, छाई कुछ तो अधिकृत पदारु, खूब सुपरवाइजर ये सब पदारु, तो कहाँ कहाँ अलग किसी शहर में पड़े हुए जब तो चाहिए नहीं हमें बन मैं अच्छा हूँ, ये देखी कोस्ट बनी इस टाइम लेवल में नता स्वास्थ्य समझ जैसे आती रुपयी संगम बात है तो कती त्यो संग चाहिए नहीं सांसम कई निर्कल तो निकल ला तो अब अपनी ऑयली स्वास्थ्य निर्देशना लॉयली त्यो खाल को समस्या नाउस बंद को लागी धेरे आये मिले पर इतना गरे आचम तो अब अपनी अब ये बंद मैथिल निकल ला निकाय बनने बिती गई अब सामाजिक विकास मंत्रालय आम तो बताएं नहीं पर ने बाहर उन्हें सामाजिक विकास मंत्रालय पोस्ट जाइने की कुलाइगी मौत तो पुना सं त्यो कुरा में अलग ही थी जोर बोल गए उन्हें एकदम ही जरूर दी था कि न वाने लाम समय देखी काम कर दे आए को ये उटा दिलचस्पी लेर काम कर दे आए को ये उटा तो किए को व्यक्ति अगर इन्हें ठीक है चा लो फलन नाले गार्डिन नंद मिलायर गार्डिन वाला बनने जाइ बाहर बने तो काम के तौर तरीके में वाली की तो फर्क से यहाँ उधर रह जाती है आइमली मौसम कर जाते हैं पुराने प्रोग्राम में चाहिए अब पुराने व्यक्ति बाहर अपनी वाला तो चाहिए भाग कुछ है अब तो कई समय पश्चात कई नहीं कई तो आवला तो ले वाले कई निचोड़ते निकल ला तो अपनी तेजी बंदे में आइमी प हमें सब ही मिले रहा क्या प्रोग्राम करने पर सा प्रोग्राम करने वाले को सारे को अवस्था को अस्तो सा तेला और ये बंदा चाहिए नहीं सब वाले सक्षम का सिर्फ बनाऊं बने रहा एकदम लागी पारे का सों इसमें सब ही नहीं मिले रहा गरी राय को अवस्था हो तो रहा जांच में लग सा अभी मैं लिबन याले सामाजिक विकास मंत्रालय अंतिस्पष्टी इस तरह निलेवल में रह का सभी चाहिए साथियों अब नगर स्वास्थ्य में साथ है नगर में पनी साह है ना मानगर पालिका में पनी चल त्याग का सभी साथियों सभी लिए मिले रह चाहिए छह लोग नियंत्रण कार्यक्रम लाई दिलचस्पी दिए रह काम करने वाले पहला को बंदा आज छायरक को आवश्यक खाने बीते लाये मैं डर्ट्स डर्ट्स बने आया सों स्वास्थ्य कर्मी को प्रत्येक से निगरानी खाने पर सब बने आया सों कहीं कहते अलग ही थी गई रही है रा यह नहीं है बने सही डर्ट्स प्रयोग नवारी को पाएं जा बनाए को मतलब एक दिन दो दिन के लाये दिए बने तो तेरे के बिना तो बने नहीं कोई � चाहिए आवश्यक दिखाना भूलना सकता है तीसरे लिए स्वास्थ्य कर्मी को पढ़ते से निगरानी में दिन दिन आउने पर सब आने का कारण नहीं हो जब कि तीसरा गर्नो शक्य नहीं बनी निकट भविष्य में जो ना मिले एमडीआर का अथवा डीआर का कुरा करें नहीं ये बनी को अलग ही जटिल आवश्यकता हो जब कि सामान्य आवश्यक दिख त्यो आठ महीना बाट बने अलग इतनी बिगड़ने दे गया बने बीसों चौ बीसों महीना उसे दिखाने बने को तो कम जाइने साझी लोग रहे ना त्यो प्रोग्राम को लाई इपनी राम रहे ना अरे बिना ही आपे को लाई थे जन्म रहे होंडे है ना अरे त्यती मात्रा है ना संपूर्ण जनमान हलाई यदि बीस महीना जाइने उसे दिखाने खाल 
तेस कारण में इसमें नेटवर्किंग अथवा पार्टनरशिप अथवा सब को चाहिए सहयोगी हाथ चाहिए फैलाने एकदम जरूरी है इसमें स्वास्थ्य निर्देशनालय एक्ल के सकते क्षेत्रीय क्षय रोग केन्द्र के सकते इस सब को हाथ में लिया एकदम जरूरी है हजर हम कार्यक्रम को अंतिम में अंतिम में के भाई चाहिए एकदम धन्यवाद सर्वप्रथम तो ये महत्वपूर्ण फेवर टीविजन में स्वास्थ्य निर्देशनालय के तरफ बा जो क्षय रोग संबंधी समसामयिक विषय क्षय रोग अर्कार प्रब्लम समस्या सब सजीस अरुला सर्न सकनी अनि नियमित औषधि खाए निकोनी तर कहीं खाने कहीं छोड़ने गए जीर्ण रोग अथवा मल्टी ड्रग रेसिस्टेन्ट चाहनी रही मात्र है क्षय रोग में तो अज तो विकराल स्थिति ये गाड़ो कि हेन उपचार करते खाने छोड़ने खाने छोड़ने करते गए क्षय रोग में काम करने सब औषधि चाह रेसिस्टेन्ट काम ही नगर्ने क्षय रोग निके हो नक्ने जस हमें अलग को अंत्य अवस्था एडीआर भल ड्रग रेसिस्टेन्ट चाहिए होना सकने संभावना यू होना नदिन को लगी अगि नहीं मैं राखी हाल इसमें सब को हाथ में लो एकदम सहयोगी हाथ फैलाने एकदम जरूरी है मैं भाई स्वास्थ्य निर्देशनालय मैं के सकते सब को सहयोग पक्क चाहिए रुन हमी एक दिन मत मना विश्व क्षय रोग दिवस मना के होने वाला छेन ये हमी मनाने भाग सब को चाहिए सहयोगी हाथ चाहिए अब समय अब को क्षय रोग अंत्य को भाई अब सन् दुई हजार पचास में चाहिए क्षय रोग को अंत्य करने भाई अब इसमें सहसंबद्ध रहे जोसुक संपूर्ण सरोकार वाला जी जी हम छ सब को चाहिए सहयोग रहो सन् दुई हजार पचास में क्षय रोग अंत्य कर सौ नत्र नत्र अगि मैं भाई थे अल ड्रग रेसिस्टेन्ट होने संभावना रहे तो अर्थ छेन इस कारण इसमें सब को सहयोग को अपेक्षा करते जो फेरी फेयर टीविजन ने जो क्षय रोग संबंधी बोलने मौका दिभ विशेषगरी रुद्र सर मैं धन्यवाद दिन चाहूँ र फेवर टीविजन परिवार ने यह जो अनुकूल चाहिए दिभ क्षय रोग के विषय में बोलने संपूर्ण परिवार समेत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहिए हस् धन्यवाद यहाँ महत्वपूर्ण समय उपलब्ध कराई दिवस और धीरे जानकारी कराई दिवस इसको धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकवृंद आज को श्रृंखला में हमीसंग रेकबहादुर था मगर स्वास्थ्य निर्देशनालय गंडकी प्रदेश का क्षय कोष्ठ निरीक्षक वहाँसंग आज को श्रृंखला में हमी जो आज विश्व क्षय रोग दिवस मनाई इस सन्दर्भ में क्षय रोग को अवस्था रय रोकथाम का उपाय र इसको उपचार पद्धति का विषय में आज को श्रृंखला में कुरा ग्यौं रसगरी विश्व क्षय रोग दिवस मनाई राख्ता खेल क्षय रोग को उपचार हमी समयम कराने पर्च रहा रोकथाम करना का हमी स्वस्थ रहना का ध्यान दून पड़ने कुछ हम सब को ध्यान जान जरूरी है रियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराई राख् पर्च रि क्षय रोग पत्ता लगे में चाहे क्षय रोग को उपचार विधि अनुसार निमित औषधि खाने रो उपचार में गई सके पाड़ी विशेष ध्यानपूर्वक हमें उपचार में लग्यों देखिए अवश्य क्षय रोग निको हो पूर्ण रूप में निको हो रय रोग को औषधि निःशुल्क पाइन वहाँ धेरे कुछ जानकारी कराई सकूक और आज को श्रृंखला एमजीआर में साथी सतोष सहित मुद्रा आगे दिन अर्क श्रृंखला में अर्क विषय का साथ हम उपस्थित होने राष्ट्र निर्माण में हम अभियान जारी है तेवा टीविजन हेद नमस्कार